Dear Charo, Hayaan mong gunitain ko ang nakalipas sa pamamagitan ng palatuntunan mong maalaala mo kaya. Naganap ito mga ilang taon na rin ang nakaraan. Masaya ang pamilya namin. Isang karaniwang trabahador ang aking asawa. Sapat na sa amin ang kanyang kinikita. Hindi ako maluho at gayon din naman ang anak namin si Bongbong. Tinutulungan ni Fred na makatapos ng pag-aaral ang kapatid niyang si Darwin. Mabait at mapagmahal si Fred, kaya mahal na mahal din namin siya. Katunayan, nang dumating ang selebrasyon ng kanyang kaarawan, tulong-tulong kaming nagsipaghanda at... <laughs> Tignan natin ate Lisa kung hindi sila bibilib sa akin pag natikman nila itong special na sos na ginawa ko. Yabang! Oh, yabang! Tignan natin mamaya! Ano ba yan? Sos yan! Dito pa na dyan sa... Sos Mariose! <laughs> Ay, ito na ako yung cake. Ay, wow! Ang ganda, ganda, ganda naman! Thank you! Ay, oh, gutom na kayo! Selamat Baik
Kumain ka na. Puro kape yan, baka ka maul, sir. Wala akong gana eh. Baka sa opisina na ako kumain. Sige, tumaw na ako. Ibigis pa ako. Sige na ako. Bakit pa ganun? Kung sino pa yung taong mabait, mahalahanin, mabutang tao, siya pinawawala. Kala ko matutupad na yung pangarap ko dahil ako yun. Pero... Pangarap ko rin kasi ma... Gusto ko rin kasi makatapos ng pag-aaral para mapaghanda na kang kinabukasan. Sabi ko nga nun, kung makatapos ako sa pagsisikap ni Kuya Fred, ako rin ang magpaparal kay Bongo. Pero ngayon wala na si Kuya Fred. Kung may ayari sa buhay ko, wala na. Tulungan tayo. Para maipakita natin sa Kuya Fred mo na. Ang mga gawa natin ang gusto niyang ipagawa sa atin. Alam mo ate, sa pagkawalang ito ni Kuya Fred, para na rin namatay ang kalahati ng aking katawan. Ano ka na lang ang kalahati ng katawan? Sama-sama pa rin tayo. Magdadama yan. Ngayon natin higit susubukan ang ating katatagan.
hit and run. Tinakasan mo yung nabundol mo? Bakit ngayon mo nung sinabi? Akala ko pwede kong ilihim. Akala ko makakalimutan ko rin. Hindi pala mama. Nakapatay ka. Nakukonsensya ko eh. Ilang gabi na ako hindi makatulog. O, anong plano mo? Gulong-gulong utak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang... Parang gusto ko na sumuko. Ano? Susuko ka para makulong? Nababaliw ka na ba? Kung makulong ka, mabubuhay pa ba yung nabundol mo? Ano ang maitutulong ng pagsuko mo, ha? Saan ba dito nakatira si uh, Mr. Fred Perez? Ah, uh, Fred... Perez? Perez oh. Hindi naman tayo sa aksidente? Uh, Oo. Oh. Ah, dito sa karto. Sa likod. Uh, salamat, ha? Walang ka naman. Ah, uh, pakitignan na lang yung watch call. Ah, huwag mag-alala, di ba? Ano yan? Mabay itong mga tao rito, eh. Salamat, ha? Okay. Pwede ba magtanong? Oo. Uh, dito ba nakatira si Fred Perez? Opo, dito po. Ah, inay! Inay! Oh. Inay, kahit po kay Itay. Uh, magandang umaga sa'yo. Morning. Bakit po? Uh, magtatanong lang sana. Sinong sila? Ah, uh, ako yung... Kaibigan ni Fred, matagal na nga kami hindi nakikita eh. Kaibigan niyo po ba yung itay ko? Oo. Matalik na matalik na kaibigan ko siya. Ako ang best friend niya. Ah, uh, ikaw siguro yung naikikwento sa akin ni Fred na kaklase niya nung araw. Parang magkapatid daw ang tulinganin yung dalawa eh. Ikaw si Randy. Ah, uh, Randy Reyes? Uh, oo. Ako nga. Ako si Lisa, ang asawa ni Fred. Nasaan nga pala si Fred? Palamig ka muna, oh. Salamat. Siyensya ka na, wala akong patulong dito, eh. Diba siya na isang walang kalo ba? Sana makonsensya ang nakapatay sa kanya. Ano kaya ng taong yun na meron siya kasawa at anak? Na meron siya isang kapatid na pinag-aaral? Yun ang kanyang pinatay. Nakikiraan mo ako sa'yo. Kahit saan man siya magpunta. Alam ko susundan siya na ka ng konsensya. Sana hindi siya patahimikin ang kanyang kalooban. Nakapatay siya ng isang tao. Isa siyang kriminal. Kriminal. Ang 
Paano mo si Fred? Napakabait na asama. Sayang. Isa sa uli lang ama kay Bongo. Malalahan ni kapatid din siya kay Darby. Malay natin, Lisa. Yung... Ang tao nakasikasa kay Fred, ang gusto rin niyang tulungan. Pero, natakot siguro, kaya iniwan na niya. <laughs> Sanay na siya pumatay. Wala siyang konsensya. Kung nasan man yung tao niya, nayahanapin ko siya. Hanap ko yung taong yun, ipagbabayarin ko siya. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa aking asawa. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa aking pamilya. Wala ako ni Conti Manghinala at Sharo. Buo ang paniniwala ko na ang taong dumating ay kaibigan ng nasira kong asawa. Mula noon ay naging palagay na rin ang kalooban naming mag-ina sa kanya. Ma'am Bison ni Fred, madalas nga niya sabihin sa akin, gusto rin niya mag-business. Hmm. Oo nga eh, dahil si Fred naniniwala na basta masipag ang isang tao ay hindi tayo maghihirap. Tama si Fred. Alam mo, sabi naman nga sa akin noon eh, naaalala ko, na mga naghihirap lang dahil mga taong taman. Alam mo, siguro kung nabubuhay ko siya, balak nga niya magkayo kami ng poetry o kaya tiga rin, diba? Nababanggit nga niya sa akin noong araw. Uh, actually, sumulat sa akin. Ang sabi niya, gusto rin niyang magnegosyo. Kung meron daw ba akong budget o kapital para mag-sosyo kami. Eh, tinanggihan ko naman dahil walang-wala pa ako nun. Hindi pa rin ako nakakapundar. Pero, yun yung dahil lang kaya inanap ko siya eh. Dahil handa na ako ngayon. Pwede naman natin ituloy. Pwede tayong magsimula kahit isang libong sisi, di ba? Mag-negosyo tayo. Pagkamalano ako ng misis ni Fred na ako yung dati niya ka-eskwela. Ay naku, natatakot ako ha. Baka yung pabalik-balik mo ron, magsuspecha sila at malaman nila ikaw nga ang kabangga. Bahala na ako. Importante may ayos ko yung buhay nila. Tsaka naumpisaan ko na eh. Kung kumita man yung poultry, eh tsaka na ako magdidesisyon kung anong susunod kong gagawin. Sa kaduluduluhan niyan, ikaw din ang magsisisi. Mama, yun lang ang tanging paraan para makabahid ako ng malaki kong pagkakautang. Kung ano man yung paggawa nila sa akin, gagawin ko. Nagkasala ako eh. Ang 
Marami may napapansin ako sa'yo eh. Hanggang ngayon ba masama pa rin ang loob mo kay Randy? <laughs> Bakit ba? Naintindihan kita, Tilisa. Oo, nandun na tayo, kailangan mo ng tulong. Pero sa nakikita ko, sobrang binibigay na tiwala mo sa lalaking yun. Pabait naman kasi yung tao eh. At saka isa pa, batalik siyang kaibigan ng kapatid mo. Kaya dapat sana maging kaibigan mo rin siya. Sa so, mga suspets ako sa tao niyo. Ah, tayo nang ang tinutulungan ng tao, pinagdududahan mo pa. Ang labo nga eh. Basta lang dumating dito. Tapos kung magbigay ng tulong, todo-todo. Ako ang kinakaban, Ate Lisa. Darwin, panatag na panatag ang kalooban ko sa kanya. Huwag ka masyado magtiwala sa taong yan. Hindi ka basta tutulungan ng isang lalaki na ngayon mula nakita nakilala. Ah. Alam mo, kaibigan siya ng kapatid mo eh. Matagal ko nang sinabi yun sa'yo. Ikaw ang malabo eh. Hindi ako naniniwala. Matindi yung suspetsa ko na may ibang dahilan ng lalaking yan kaya ginagawa niya ito. At hindi mo may alis ang kabang ito sa didib ko. Aray, magandang araw sa'yo. Pare. Ah. Hi. Ano yan? Um, para sa inyo to. Ito sa naman, para kay, <laughs> para kay Bongbong. Tito Randy! Tito Randy! Oh, Bong, para sa'yo. Akin to? Mm. Ganda naman. Eh, salamat po, ha. Oh, sige. Nay, maglalaro lang po. Oh, sige. Maglalaro lang po ako, ha. Okay. Tito Darwin! Tito Darwin! Ingat lang, ha. Ano tayo? Darwin! Oh, sige. Ah, talika. Pakikita ko sa yung mga alaga ko sa sisyo. Pasok tayo sa loob. Oh, sige. Salamat dito, ha. Oh. Akala ko ba nasa ginagawa mo ang katahimikan mo? Baka naman buhos na buhos ka na dyan sa pamilya ng friend na yan. Mama, wala naman akong makita masama eh. Nakakabahay daw kahit sa ganitong paraan. At saka, gumagaan ang pakiramdam ko. Habang buhay ka na lang ba nakatali dyan sa pagbabayad ng atraso mo yan? Pating kalokohan yung ginagawa mo? Kalokohan? Kalokohan ba itong ginagawa kong pagtulong sa kanila? Eh kahit pa paano nakakabahit ako, tsaka nakapatay ako. Bata yung pamilya yung napatay ko. Kaya itinutuloy ko lang yung ubiglesya na iwan niya. problema natin? Pera, pang matrikula? <laughs> Darwin, huwag ka nang magproblema. Kasi meron akong konting naipon pang matrikula mo. Alam mo yung mga manok natin, naibenta ko na. Ang tataba, nakakatuwa nga eh. <laughs> Tapos, bukas nga pala, uh, kukuha ako ng mga mangilang-ngilang sisiyo para makapagsimula tayo uli. Sayang din kasi yung pagkakakitaan eh. Um, Ano ba ang problema? Ayaw ko muna mag-enroll. Ah. Kung pera lang ang problema, wala namang, wala namang problema eh. Meron akong ibibigay sa'yo pang matrikula mo. Gusto ko muna magtrabaho. Wala namang alaga sa'yo ang, ang mga pangarap ng kuya mo. Gusto ko namang magtrabaho para... May pagkakakitaan? Ah, anong gagawin mo? Anong papasukin mo ang trabaho? Kahit na anong dyan. Ang importante, may sarili akong hanap buhay para hindi ako umasa sa pera ng ibang tao. 
Hanggang ngayon ba naman ay eh, mainit ang dugo mo kay Randy? Hindi ko kinagigiliwan yung taong yan mula na makilala ko siya. <sighs> ano ba ang ginawa sa'yo ng tao? Ha? Hindi ko maisip ko anong ginawa sa'yo ng tao eh. At gano'n na lang ang dalit mo sa kanya. Ano bang, anong, anong kasamaan ang ginawa ng tao sa'yo? Para tutuhin mo siya ng ganito. Alam mo simula nung pumunta siya dito sa atin. Wala na ako nakita sa'yo kung hindi kabastusan eh. Puro kabastusan ang ginagawa mo sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Pilitin ang sarili kong pakitunguhan yung tao yun? Bing, alam ko namang may ibasang motibo sa pagtulong sa atin. Teka nga muna, anong motibo ha? Ano bang motibo? Sabihin mo nga sa akin, ano bang motibo ha? Kaya sagad na tumulong sa atin yan dahil may interes siya sa'yo eh. Walang interes yung tao sa akin. Pakinggan mo ako ha, wala siyang interes sa akin. Gusto lang akong tulungan ng tao. Pwede ba alisin mo yan sa makitid mong utak? Ate! Lahat ginagawa ng taong yan para mapalapit ka tsaka sa bubong sa kanya. Binibili na kayong mag-ina! Napakalito na pala ng pagtingin mo sa akin. Ito ang tatandaan mo. Hindi matutumbasan ng pera ang pagkatao ko. Tatandaan niya. Sandali lang, lalabas ako. Sige ho. Ano'y pinang? Bayad ko niya. Ay, gano'n ba? Sige ho, ah. Hindi ba ho kay Rine? Eh, huling ano, yun ang sa akin kasi yan. Huling bayad yun ang sa akin. Eh, baka gusto niyo kumuha sa akin ng mga bago kong paninda. Salamat ho. Naku, bilib naman ako sa iyo, Lisa. Pagkikita ko sa inyo yung mga benta ko. Ang sipag-sipag mo naman eh. Ha? Eh, kailangan ako magsumikap eh. Kung hindi eh, magugutong tayo. Kaya naman pala maako sa iyo ang swerte eh. Napakasipag mo eh. Naku, marami dyan ano? Naku, bakalam na antyan? Ayaw pang kumilos. Naku, talaga naman. Gusto'y basta babagsak na lang ang swerte. Naku, talaga totoo yun. Mayroon ako mga bagong tela dito. Baka kung gusto nyo kunin. Ayan, malapit ako ang fiesta eh. Ah, ganoon ba yan? Oh, si Bahunyo, o. Ito, magaganda ko ito, o. Magaganda, ah. Kukuha ko kayo, ah. Sige, ganoon na. Tsaka nyo na, bayaran sa akin ulit. Ah, hulugan din. Pa, si Bahunyo, o. Ah, o, dahil si... Sige na mo, para na makagamita ako. Napakasipag nitong si Lisa. Kailangan, o, eh. Ito kaya. Ayan, magaganda ba ito? Baka naman pang bata ito. Hindi, o. Yan lang ho ba kukunin ninyo? Oo, ito na lang. Sige, o, salamat to, Alipina. Pakilista mo na lang. Ako na akong magsusulat, maglilista. Oo, sige, salamat ha. Sige, ha. Oo, sige. At marami pa akong gagawin. Salamat to, Aling Pilang. Oo, wala ka naman. Oo, oo, oo. Oo, wala, pero ba? Okay, oo, haba naman. Oo, wala, pero ba? 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 Sampai! 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 Halo! Hai! Hai! Apa yang? Hmm! Teka-teka, mayroon akong regalo sa aking anak. Sama, pa. Sige, tarik ko muna lang, ha? Sige. Hmm, anak, oh. Ano yun? Bait ko din yung Kiko Randy, no? Oo nga, eh. Ano? Ano po, sana po, lagi lang po siya nga dito. Para lagi po ako may kalaro. Anak, hindi pwede. Kasi alam mo, ang Tito Randy mo, may trabaho rin yan. Eh, kita mo, hindi mo napapansin na pumunta, na pumunta siya rito pagka weekends na. Di ba? Eh, di talaga lang pumunta sa bahay nila. Eh, hindi pwede. Nagkatrabaho naman ang nanay mo. Eh, bakit nga eh? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maglakwat sa, ha? 
Itindihin mo na lang ang nanay mo. Kumain ka na lang. O, magluluto ka na lang. Mahirap kang paliwanagan. Magluluto pa ako. Ha? Apo. O, lalagay ko muna ito sa kusina, ha? Apo. Sige po. Alin ng gabi. May hindi ng tulog ni Bongbong. Pwede na siguro ako makauwi. Ipasok pa ako bukas eh. May problema ba? Baka pwede mong sabihin sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Wala kasi yan. Nag-isip ko lang na... Soba-soba na kasi yung tulong mo sa aming mga gina eh. Alam ko na mag-iisang taon nang wala si Fred. Hindi pa rin nagbabago ang pagtingin mo sa amin. Eh, yan. Tuloy ako sa'yo eh. Ano mo kanina? Nakita ko yung pagmamalasakit mo sa anak ko eh. Baka nakikita ko na masaya-masaya ang bata. Ay, hindi ko mapigil ang sarili ko na maisip ko si Fred. Ganun kasi sila kadikit ng anak niya eh. Mahal na mahal na si Bongo.
Kanina nakita kita na pinatutulog mo ang anak ko. Kinalang mo siya pasok sa kwarto. Eh, hindi ko talaga mapigil ang sarili ko na. Maalala ang asawa ko eh. Para ko siyang nakikita sa'yo. Para ko talaga siyang nakikita sa'yo eh. Randy, bakit ba? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit ganito na lang ang pagtulong mo sa akin? Para na kami magkabalit ni Fred. Hindi na kayo sa akin. Paano kung umalis ka na rito? Makahanap-hanapin ka ng anak ko eh. Hindi ako mawawala. Hindi ko kayo iiwanan. Katulad ka ng sinabi mo. Para din boy si Fred. Nagustuhan ni Darwin ang kanyang nakita Charo. Sa labis na sama ng loob, hindi muna siya umuwi sa bahay. Nang gabing iyon, naglasing si Darwin. Wala akong kamalay-malay na aabangan niya pala si Randy. Hey! Alam mo, mali ang pasok mo, pare. Pare, ay hatid na kita, lasing ka na eh. Kaya ako sa nili ko! Pwede ba? Tigilan mo na kapupunta sa amin! Alam ko naman kung sunada mo sipag eh! Oo! Oh, patay na si Utol! Pero hindi ako papayag na aasoy mo hipag ko! Oh, Abot ba sa'yo? Matulog ka na! Para pakising mo! Wala akong mutog ba't naradad yung ginagawa mo! Teka ha, sandali lang. Lalabas ako. Sige ha. Ano'y pilang? Bayad ko niya. Ay, ganun ba? Sige ha, ha. Hindi ba ako kay Rina? Eh, huling ano, binahong sa akin kasi yan. Huling bayad binahong sa akin. Eh, baka gusto niyo kumuha sa akin ng mga bago kong paninda. Salamat ho. Naku, bilib naman ako sa iyo, Lisa. Pakikita ko sa inyo yung mga benta ko. Sipag-sipag mo naman eh. Ah. eh kailangan ho magsumikap eh. Kung hindi eh, magugutom tayo. Ah. Kaya naman pala maabo sa iyo ang swerte eh. Napakasipag mo eh. Naku, marami dyan ano. Kumakalam na ang dyan. Ayaw pang kumilos. Naku, talaga naman. Gusto'y basta babagsak na lang ang swerte. Ah. Naku, talaga totoo yun. Mayroon Sinasabi ko sa'yo. Mayroon akong mga bagong tela dito. Baka kung gusto niyong kunin. Ayan, malapit ako ang piyesta eh. Ah, ganoon si ba yan? Niyo, oh. Ito, okay. maganda ko ito. Oh. Maganda, ah. Kukuha ko kayo. Sige, sige na, na. Tsaka nila, bayaran sa akin ulit. Ang hulugan din. Pasibang ko niyo, oh. Ah, o, oh, sige. Sige na, para ah, naman kagamita ako. Napakasipag nitong si Lisa. Eh. Ito kaya. Ayan, maganda, maganda sa inyo. Ah, oh. Baka naman pang bata ito. Hindi, oh. Yan lang ho ba ako kunin ninyo? Oo, oh, oh, ito na lang. 
Sige, salamat to, Ali. Paglista mo na lang, ha? Ako naman magsusulat, maglilista. Oo, sige, salamat, ha? Sige, ha? Oo, sige. At marami pa akong gagawin. Salamat to, Ali, pinang. Oo, walang ano ba? Wala, pero ba? Okay, haba naman. Ano na itira, ha? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Okay. Uy, wala. Ano itira? Sana po, lagi lang po siya nandito para lagi po ako may kalaro. Ah, anak, hindi pwede. Kasi alam mo, ang Tito Randy mo, may trabaho rin yan. Eh, kita mo, hindi mo napapansin na pumunta, pumunta siya rito pagka weekends na. Di ba? Eh, di tayo nalang pumunta sa bahay nila. Ay, hindi pwede. Nagkatrabaho naman ang nanay mo. Eh, bakit nga eh? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maglakwat siya, ha? Mm. Itindihin mo na lang ang nanay mo. Kumain ka na lang. Oh, magluluto ka na lang. Mahirap kang paliwanagan. Magluluto pa ako. Ha? Abo. O, oh, lalagay ko muna ito sa kusina, ha? Abo. Sige po. Malalim ng gabi. May hindi ng tulog ni Bongbong. Pwede na siguro ako makauwi. Ipasok pa ako po kasi. May problema pa? Baka pwede mong sabihin sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Wala kasi ha. Nag-isip ko lang na 
Sobra-sobra na kasi yung tulong mo sa amin yung gina eh. Alam ko na mag-iisang taon nang wala si Fred. Pero... Pero... Pero ano? Hindi pa rin nagbabago ang pagtingin mo sa amin. Eh, yan. Tuloy ako sa'yo eh. Ano mo kanina? Nakita ko yung pagmamalasakit mo sa anak ko eh. Baka nakikita ko na masaya-masaya ang bata. Hindi ko mapigil ang sarili ko na maisip ko si Fred. Ganun kasi sila kadikit ng anak niya eh. Mahal na mahal na si Bongo. Kanina nakita kita na pinatutulog mo ang anak ko. Kinalong mo siya pasok sa kwarto. Hindi ko talaga mapigil ang sarili ko na. Maalala ang asawa ko eh. Para ko siyang nakikita sa'yo. Para ko talaga siyang nakikita sa'yo eh. Randy, bakit ba? Bakit mo ginagawa ito sa amin? Bakit ganito na lang ang pagtulong mo sa akin? Para na kami magkabalit ni Fred. Hindi na kayo ba sa akin? Paano kung umalis ka na rito? Makahanap-hanapin ka ng anak ko eh. Hindi ako mawawala. Hindi ko kayo iiwanan. Katulad ka ng sinabi mo. Para din po si Fred. Nagustuhan ni Darwin ang kanyang nakita Charo. Sa labis na sama ng loob, hindi muna siya umuwi sa bahay. Nang gabing iyon, naglasing si Darwin. Wala akong kamalay-malay na aabangan niya pala si Randy. Hey! Alam mo, mali ang pasok mo, pare. Pare, ay hatid na kita lasing ka na eh. Kaya ko sarili ko! Pwede ba? Tigilan mo na kapupunta sa amin? Alam ko namang kursunada mo si Ipag eh! Oo, oh, patay na si Utol! Pero hindi ako papayag na aasoy mo Ipag ko! Oh, oh. oh bakit ba sa'yo? Matulog ka na! Para pakising mo! Wala akong mutog ba't parang tatong ginagawa mo! Ano ka ba nga 
Alles klar. Ano ba nangyayari sa'yo? Pwede ba magsalita ka nga? Ano ba nangyayari sa'yo eh? Hindi tayo magkakaintindihan kung hindi mo ako sasagutin eh. Teka nga muna. Nakipag-away ka ba? Oo! Oh. Nakipag-away ako dun sa siyota mong portunista. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit? Totoo naman ah. Wala pang isang taong patay si kuya. May pinalit na sa kanya. Bakit mo ba ako pinag-iisipan ng ganyan ha? Ano ba ang preba mo? Hindi porke mabait sa akin yung tao, meron na kaming relasyon. Grabe ka namang humus ka ng tao. Sa bagay, tama ka. Wala pa ang isang taon na namamatay ang kapatid mo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. At kung nakikita mo man na magana ng loob ko kay Randy, eh yun dahil sa kaibigan siya ng kapatid mo. At binibigyan niya ng ama ang aking anak. Huwag na nga tayo maglokohan, ate. Itong naman ang uwi ng lahat, eh. Magmula nung namatay ang kapatid mo, naging aburido ka na sa buhay. Akala mo siguro nagdilim na ang mundo mo. Para bang ang pakiramdam mo kalahati ng katawan mo na puton. Alam mo, gusto kitang tulungan, eh. Pero ayaw mo namang magpatulong. Hindi ko alam kung naiinis ka o nahihiya ka sa akin, eh. Kung sa'yo akala mo nasira na ang mundo mo, simula nang namatay ang kapatid mo, sa akin hindi pwede yon. Dahil meron akong anak, kailangan kong mabuhay para sa aking anak. At kung sino man ang handang tumulong sa akin, papasalamatan ko! Talaga magkaibatan yung paniniwala ate. Maraming salamat naman sa lahat. sukat ni Bongbo. Pero bahala na siguro naman eh. Kasi ito mga pinamili ko sa kanya. Sino ka ba? Ha? Sino ka bang talaga? Bakit hindi mo ako sagutin? Gusto kong malaman kung sino ka talaga. Ano ba ang tunay mong pangalan? At bakit ka nagpanggap na Randy Reyes? Nakilala ko ng tunay na Randy Reyes kanina. Bakit mo kami niloko? Isa kang impostor! Bakit ka nagpanggap na Randy Reyes? Ha? Bakit mo nagawa yun? Bakit mo kami niloko? Ano bang gusto mong mangyari? Ano bang gusto mong palabasan? Alam ko ang darating itong pagkakataon nito. Matagal ko nitong pinagandaan. Ilang beses ko nang tinangka na ipagtapak. Pero... Ako si Errol Martinez. Si Jose Errol Martinez. Kayo! Bakit mo ako niloko? Sino ka bang talaga? Ako. Ako. Nakabundol sa asawa mo. Tinangka ko siyang tulungan pero... Mga lasing yung sumaklolo. Kaya tumakas ako. Thank <laughs> you. 
Lisa. Lisa. Ya, sekarang lagi tolong. Labis din siyang nakonsyensya. May mga dumarating na sulat mula sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal at pag-alala para kay Bongbong. Hindi ko maitatago ang tunay kong damdamin. Mula nang mawala siya sa aming mag-ina, nakadama rin ako ng labis na kalungkutan. May mga sandaling naiisip ko na marami rin nagawang kabutihan si Ero sa amin ni Bongbong. Tanging ang laro ang buwala ang naiwan ng alaala para sa aming magina. Sa tuwing makikita kong nilalaro ng aking anak iyon, lagi ko rin siyang naaalala. Ngunit hindi ko alam kung mapapatawad ko na siya sa muli naming pagkikita. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Lisa. Mga mahal naming tagatangkilik, muli po namin kayong inaanyayahang panoorin sa susunod na linggo ang isa pang magandang kasaysayang padala ng isa nating tagasubaybay. Kung nais po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan, sumulat lang po kayo dito sa maalaala mo kaya ABS-CBN Channel 2, Mother Ignacia Street, Quezon City. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, Charo Santos.
Thank you.